Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, dl 23 a featuring Yoshi. Und, und ihr wisst... Vom guten Gio featuring dl 23 a Und ihr wisst immer, wenn wir zwei Süßen vor der Kamera hocken und mit behinderten Karten in die äh, <lacht> Kamera halten, du, 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 <lacht> dann wisst ihr schon, welche Zeit wir haben. Und Bad zwar... Time. Sommerschlussverkauf! Ich weiß auch nicht. Also... Ja. Wir haben eine neue Bandlist und äh, ja, also jetzt kurz vorher das Tobu Wabohu einmal erklären. Ähm, wir hatten eine OCG Bandlist, die rumkursiert ist, auf der irgendwie Trischula auf eins war und all so Ja, Spaß. die ist ja nicht rumkursiert, die ja, ist, die ist ja, einfach... Ja, ja, die Bandlist einfach die OCG-Liste OCG. ist und wir sind halt schon alle davon ausgegangen, ja okay, jetzt kommt die OCG-Liste, scheiße. Und dann ich hieß es halt auch so... Zeigen, ja, so das OCG kann der Daniel dann machen. Und ähm, dann war es halt auch so, dass es hieß, ja, die wird dann auch bei uns kommen. Die Leute bei uns im Laden haben sich schon Trischulas rangesammelt. Ich hatte zwei auf dem, auf dem Schreibtisch so zufällig wiedergefunden und alle so, boah, geil, Trischula. Und dann äh, erzähle ich einmal so meine Geschichte. Heute Morgen um sechs, tiefer Todes, Todes, Todesschlaf, ja. Gestern Abend irgendwie zwei Stunden Fitnessstudio, nach Hause kommen, geschlafen, alles gut. Ja, <lacht> denkst du, heute Morgen um sechs. Handy, ja, was ist los? Ich guck, Bandlist bestätigt. Ich im Halbschlaf. Und jetzt könnt ihr euch, kennt ihr wahrscheinlich das Bild von dem Müsli-Esser, dieses Müsli-Esser-Meme. Ja? ja. Der so, pff. genau so war ich. Genau. Ich bin heute Morgen aufgewacht, mein Handywecker klingelte, dann erstmal der WhatsApp. Gruppenchat, Gio, alle, din, 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 überall Nachrichten ohne Ende. Ich dachte mir, was ist weil ich dann jetzt kaputt. Und dann gucke ich ins WhatsApp, sehe einfach erstmal Shockmaster gebannt, Cardstruction gebannt. Ja. Äh. Ich wollte gerade sagen, bevor wir okay. das jetzt, äh, was alles gebannt ist, äh, ich würde sagen, eine neue Liste. Ich Auf jeden lese, Fall. Daniel zeigt sie einmal vor äh, und ich lese sie mal einmal kurz ja. vor, die Änderungen konkret. Äh, und zwar ist verändert worden, auf Null, also neu gebannt ist, ich lese das hier gerade von meinem iPad ab, falls ihr euch wundert, ähm, ja, Werner, ja, ja, Burner, Stratos ist auf Null, haha. Äh, Lightning ist neu auf Null, Rectin und Stream, also alle Babys. Shockmaster. Was ich aber total geil finde, die Auflistung. Ja. Burner, Stratos, Lightning. Ja, ja, und dann Rectin kommen die anderen drei. Äh, also dann Shockmaster neu auf Null, Card Destruction neu auf Null. Sandor ist auf Null, für alle, die <lacht> wissen, was Sandor ist. Sandor sucht ihr neues Deck. Ähm, <lacht> dann haben wir auf Null Heavy Storm, Monster Reborn, und Pot of Everest, wie geil. Spellbook of, ja, Spellbook of Judgment und Super Rejuvenation, Solemn Judgment und Ultimate Offering. Neu auf Was? 1 gegangen. Ja, ich lese einmal erstmal vor. Neu auf 1 ja, gegangen. Atlantean Dragoons, Brother of the Fire Fist Spirit, äh, Deep Sea Diva, Birdman, Rescue Rabbit und Thunder King Rayo, dann Ewigischki, Mind August, Deloren, M7, äh, der Konstella, Riss und Kosmos, Gold Sarkophag, Royal Tribute, BTH, IVEC, EEV, äh, Soul Drain und TT. Neu auf 2 haben wir Mizuki, Plug, Tiki Striker, Tanky und Prison. Ich muss ganz kurz einwerfen, als ja. ich gesehen habe, dass Mizuki auf 2 geht, saß ich original hier so, guck das so. Ah! Ja, so, ah! hab so, ja. so habe ich hier ernsthaft gesessen, ich habe das gesehen und habe erstmal einen spitzen Schrei ausgeschossen. Das kann ich Meine gut verstehen. Die Nachbarn haben sich wahrscheinlich gewundert. Ich habe auch. Die Liste habe ich gesehen, als ich dann im Bad gesessen habe und erstmal sagte ich im Bad, what the fuck, so voll laut und meine Nachbarn müssen sich auch gedacht haben, was ja, das ist der da. Ja, und dann haben wir noch neu auf drei, deswegen habe ich ihnen die Kamera gezeigt. Mali, ja, neu auf drei, ich dachte mal mit Stratos weg kann man das machen, Earth, Agent Earth, Tsukuyomi, A Hero Lives, Black Whirlwind, E, Emergency Call, Hieratic Seal of Convocation, Pot of Duality und Scapegoat, das waren die Änderungen. Wann haben ich wir das möchte, letzte Mal so viele Änderungen auf einer Band? Ich gehabt, werde ja? noch äh, auf die Homepage von Magic the Gathering schreiben. Leute, ihr habt doch <lacht> an der Liste mitgearbeitet. Ganz ehrlich, ich habe noch nie in der Existenz von dem Video eine so spielerfreundliche Liste gesehen wie diese. Sie haben ja. endlich mal gesagt, diese ganzen Win-More-Karten, die kein Mensch braucht, sind gebannt. Ein paar der stärksten Karten in Yu-Gi-Oh! wieder dahin, wo sie hingehören. Ja. Ich muss sagen, ich bin voll also, auf. Ich bin, ich voll bin auf. auch begeistert. Ich, ich hatte, 
voll auch zufrieden, muss ich sagen. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass wir ähm, die Liste bekommen haben und die sind so vorgegangen, okay, was ist broken? Erstmal weg. Was könnte danach broken sein? Erstmal weg. Was könnte gut sein? Erstmal weg. Was sind brokene Karten? Sandor, erstmal weg. Ja, also... Sandor ist gebannt. Ja, Sandor ist einfach gebannt. Ich meine, und wir müssen uns mal kurz einmal, kleiner Exkurs, ja, wir müssen uns mal kurz einmal klar machen, Sandor ist einfach gebannt, Sandor muss sich jetzt entweder ein neues Deck suchen, oder sein, oder... Als Sandor! Als Sandor jemals ja. aufhört, Samurai zu spielen. Ja, also Sandor wird nicht aufhören, Aber was ich einfach total geil finde, dass einfach Offering, Gateway und Cards zu weg sind, was einfach oh, ja. nur Karten sind, die keinen Mensch braucht. Oh das ja. Das sind Karten, die unterstützen keinen essentiellen Archetype, sondern die sagen, ausspielen, gewinnen. Oh ja, also ich weiß nicht. Ich habe äh, hab auf der Europameisterschaft <lacht> gegen Gadget, gegen Gadget gespielt. Er zeigt mir Offering vor Zaktos, bitte. Wobei. Extra für Daniel. Warte, das kann ich auch. <lacht> Den schön nur der SVW-Sticker. Ähm, ja, aber das, da hast du schon recht. Das sind so Stick äh, Sticker, solche. Das sind Decks, die braucht kein Mensch. Ähm, da der Konterverein. Wir sehen ja Freitag, wer da gewinnt. Ja, ja. Wer werden wir sehen? Wir werden es sehen, Daniel und ich werden das Spiel live zusammen gucken. Ich bin zufälligerweise in Bremen. Boah, Richtig. Das wird schön also, werden. Um jetzt auf die Liste zurückzukommen. Aber wenn ich gucke, was ich persönlich sehr überragend finde, Staples sind einfach gebannt. Pot ist weg, Sturm ist weg, Reborn ist weg. Alter, wie geil ist das denn bitte? Ich habe immer gesagt, also wir haben den Simon ja hier, der immer sagt, Sturm muss weg, bla. Ich war immer der Vertreter, Entschuldigung, Pot muss weg. Und jetzt haben wir einfach beides bekommen. Und dazu auch noch ist, ist äh, Reborn auch noch weg. Das heißt, die großen Ich-habe-sie-und-gewinne-Karten sind einfach raus. Reborn sagt jetzt nicht mehr Haha, Toptic Reborn, ich habe gewonnen, weißt sondern du, sagt einfach das, <lacht> Ich bin auf der du, Liste. was an Sturmband das Schönste ist? Na, Dass sie nicht gesagt haben Ja, wir erlauben co Stimmt, oder stimmt es gibt keinen kein Exchange. Es gibt nur noch Dark Hole als Spellkarten Masten Remove. Das mhm. ist total geil. Das ist jetzt, jetzt kommt viel mehr mit 1 zu 1 Trades auf, ja? Überragend. Wenn wir mal auf 1 gucken, ja? Guck dir das mal an, Alter, die haben quasi Battle Pack neu aufgelegt. Ja, ja. Hier, okay, BTH auf 1 und, ähm, Ja, genau, das ist es. BTH auf 1. TT auf 1, EEV auf 1. Du darfst nicht vergessen, Gold Solemn auf 0. Super Solemn krass. Auf 0. Wobei ich sagen muss, Solemn bin ich kein Fan von, dass Solemn auf 0 gegangen ist, weil ich finde, Solemn ist eine sehr, sehr, äh, ja, skillige Karte. Das Skillcap an Solem ist super hoch, meiner Meinung nach. Ja, ne? um, und ich weiß, ich weiß nicht, nicht deswegen finde ich es halt nicht ganz so cool. Aber wenn ja. ich so gucke, Ultimate Offering, so eine Karte, braucht kein Mensch. Eine reine OTK-Karte braucht einfach niemand. Und ich falls ihr euch jetzt fragt, kurz nebenbei, warum ich ja. hier auf dem Bildschirm gucke die ganze Zeit, ich spiele nebenbei ein LOL Ranked. Habe ich jetzt gerade so beschlossen. Ich muss nämlich gerade mein, äh, meine Freude über die Liste in einem Ranked äh, kunden. Ja. Was ich aber auch total geil finde, einfach Cosmos, Soul Rain und der Mandel Fischer auf 1. Ich weiß nicht, ob oh, ihr ja. euch einen Artikel verfolgt habt von Patrick Coven, der genau die drei Karten auf 1 gefordert hat, weil er meinte, das ähm, verhindert die Interaktion zwischen zwei Spielern, ähm, wo er vollkommen recht hatte und sagt dann einfach, gut, wir müssen auf 1. Und er hat es bekommen. Sie haben ihn alle damals für schwachsinnig gehalten. Und jetzt, bitteschön. Ja, also ich finde es super wichtig, dass die Karte auf 1 gegangen ist, beides, ja. äh, weil Riss und Kosmos es sind einfach beides so Karten, das stimmt auch, es verhindert absolut Spielfluss und es sagt halt einfach, alleine die Existenz der Karten, das sagt so, ja, du kannst kein Deck mehr spielen, das auf dem Friedhof basiert, weil du ja. immer Angst haben musst, dass jemand Riss Kosmos boardet und das ist einfach super irre. Ich finde es einfach voll geil, dass in dieser gesamten Standardlist, ja, haben... Die haben es echt geschafft, alle Decks durch die Bank hinweg auf ein gleiches Niveau zu heben. Oh ja. Wirklich ein gleiches Niveau. Du kannst vielleicht sagen, okay, man könnte ein bisschen Angst haben, dass sich Mermel ein bisschen abhebt mit der Mini-Variante oder so, aber Mermel ist genauso wie Wind Up ein Deck, du musst unendlich spielen können, damit du das vernünftig pilotieren kannst. Weil jetzt mit der Liste kannst du ähm, das Mini-Mermel spielen. Das äh, mhm. habe ich ganz oft gesehen. Also da platze der Kopf weg, wenn du das spielst. <lacht> ja, ich Ansonsten, muss ja sagen, was ich bei Mermel so geil finde, ähm, ist einfach, man hat mit Dragoons auch, finde ich, genau die richtige Karte kastriert, weil Dragoons ist genau die Karte, die im Endeffekt sagt, okay, äh, du musst ein bisschen das Deck spielen können, aber wenn es die einfach 
immer gibt, ja, suchst du dir also, alles zusammen. Ich Und das ist so, was, ich, was ich ein bisschen traurig finde, dass Toys ähm, runter ist, äh, nicht mehr auf 1 ja, das, das macht mich traurig. Ab Theos aber hätte man das schon. ist okay. Also, was ich aber auch viel, was, was ich aber auch zu geil finde, Karten, die die Interaktion zwischen zwei Spielern aufs Minimum reduziert, wurden unendlich viele auf einzelne Karten, wie OTKs oder wie Spirit, ja. wie Birdman, wie Birdman, Dizima, genau. wie Mind August, Ptolemy M7, mhm. Nandoloran, diese ganzen ja. Karten, und dazu, noch, und dazu und dazu noch Karten, die ja. ins gegnerische Spiel zu krass eingreifen, wie mhm. Wander gegen die ganze Armada anfallen, die da auf einzelne ja. wurde, TT, und, Weil genau ähm, das TT, EVAC, ja. Prison, das wurde alles EEV, äh, das wurde alles limitiert und alles irgendwie runtergesetzt und nach dem Motto, nee, ist nicht, Leute. Und das ja. ist einfach eine super, das ist ein super geiler Zug von Konami, und dass die einfach sagen. Ganz, 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 ganz wichtig, dass sie Rescue Rabbit runtergemacht haben. Ja. Weil in dem Format, ja, mit der Liste bei der Rabbit auf zwei geblieben, holla die Waldfee. Mm. hätte alles vernichtet. Wobei ich sagen muss, die Storm sind immer noch ganz, ganz oben. Ja, natürlich ist es immer noch ganz, ganz oben, aber sie haben nicht mehr diesen, weiß ich nicht, hundertprozentigen ja. ähm, Profi und Turn 1. Das ist richtig. Allerdings muss ich immer noch sagen, sehe ich immer noch sehr, sehr weit vorne das Deck. Ähm, da könnten wir ja gleich mal drüber, drüber reden, welche Decks wir weit vorne sind. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt ist ein sehr, sehr krasser Zug von Konami, ja. was da passiert ist. Ich finde es sehr geil, dass wir jetzt... Äh, ja, dass es eigentlich automatisch jetzt sein wird, dass wir ein sehr, sehr Backrow-lastiges Format sehen ja. werden. Das wir, ich muss sagen, normalerweise entwickelt sich das immer am Anfang, aber ich persönlich denke, dieses Mal sehen wir das sogar ein bisschen länger. Aber was ich auch total geil finde, Konami hat diesmal wirklich eine Liste gebaut, wo sie gesagt haben, okay, wir wollen, dass Spieler wieder Spiele spielen. Ja, das mm. sehen wir an den Semi-Limited und den Unlimited Cup. Genau. So viele Karten, die da freigelassen wurden. Also ich habe äh, jetzt den ganzen Tag Zombie getestet und ich muss sagen, mit Suki und Plug für Zombie, das sind nice Karten. Aber das haben, das hat mir auch schon so ein Zombie-Spieler gesagt der seit Jahren Zombie spielt, der meinte, Mitsuki auf zwei würde das, würde das jetzt nicht mehr so krass pushen. Es gibt kein Brownhack, es gibt keine Schula, es gibt keine Synchros, worauf du spammen kannst, was die ganze Sache extrem wichtig macht. Dadurch, dass mhm. Brownhack weg ist, ist Mitsuki auf zwei völlig okay. Ich habe es gespielt, die Decks machen unendlichen Spaß, weil mhm. du daran kaputt, Alter. Und du kannst so viel mehr spielen, ja? Ja. Du hast du Wirbel wird auf drei der Blacken wieder rausholt. Und genau. Natürlich ist auf 3 der 35. Du darfst den Striker nicht vergessen, der einfach der im Alleingang die TDG Engine wieder belebt. Das AHL, das E, die Scapegoats, ja, alles Karten, die Earth auf 3, alles Karten, die wieder Decks hochholen, ja. Richtig. Ich hab, äh, wir haben hier schon eine ganze Menge zu der anderen Liste getestet und ganz viele Leute haben einfach angefangen, E-Dragon e -Dragon Plan zu spielen oder Scapegoats. Scapegoat. Das brauchst du jetzt aber einfach nicht. Das ist das Krasse. Das waren alles Decks, die einfach auch noch da sind. Total krass. Du hast jetzt so am Format, dann kannst du zwischen 10 und 15 Decks aussuchen und kannst mit jemals toppen davon. Das hatten wir so selten noch nie gehabt eigentlich, dass es so eine krasse Deckauswahl gibt. Das ist echt eine Spielerliste. Was aber auch ganz, ganz wichtig ist, die Liste hält nicht wie normal für sechs Monate, sondern nur für drei. Richtig, nein, am vier sind es. Es sind vier Monate, das darf man nicht also vergessen. Am 31. am 1. Januar kommt eine neue Weihnachtslist anstatt am, am 1. März. Das ist ganz wichtig. Aber wir haben vier Monate, haben wir wirklich echt ähm, einen Traum. Also also ja, das ist vier Monate lang traumhaft. Oh, ich habe gerade, sorry, ich habe für jeden, der Ahnung hat, ich habe gerade einen super geilen Double Kill auf Top geholt. Deswegen hat das gerade so ein bisschen komisch ausgesehen in der Kamera. Ich so, oh. ähm, ja, also das ist halt ziemlich ich geil. Ich werde mir Sonntag auf der Gamescom mein allererstes LoL Match anschauen. Ja, das ist nicht schlecht. Dann bringst du mir im Übrigen auch noch ein paar äh, Dingskarten. Ja, ich bring dir nichts mit. Du Doch, du bringst mir, du bringst mir ein paar Skinkarten mit. Jedenfalls, also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist super krass jetzt. Wir haben super viele Decks. Ähm, ich ich habe so viele Ideen schon gehabt, was ich bauen könnte. Unglaublich. Ich muss übrigens an dieser Stelle einfach mal echt sagen, etwas, was ich im Verlauf der letzten Monate niemals gedacht hätte, dass ich das sagen würde. Gut Job, Konami. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt so eine Aussage wie, ich freue mich aufs nächste Format. Was? Ohne Scheiß. Gut Job, Konami, ja? ja? Sie hätten nach 
nach diesem E-Dragon-Format und diesem Vorfilz-Format, ja, ich hatte keine Ahnung, was sie machen wollten, aber jeder Mensch wusste, mhm. das nächste Format wird komplett anders als alles, was wir jemals in zehn Jahren Yu-Gi-Oh! hatten. Ja. Und wir haben es bekommen. Also wir haben ein einen anderen Format. Benefit. Zyklus, also wirklich, das ist total krass. Ich komme da auch noch nicht ganz klar. Wir haben vor allen Dingen jetzt wieder ein, äh, ein, ein, ein Spiel vor uns, das einfach so komplett anders ist. Es ist so vor back to Dingen, wenn ich dann es geht vorher, anders, Vor allen Dingen, wenn ich dann so Aussagen höre, wie von Joe Jolando, der ja mit den äh, Konami-Leuten gesprochen hat, die dann meinten, ja, das Spiel war nie darauf ausgelegt, so auf Turnierebene stattzufinden. Sie wollen das eigentlich ein Spaßspiel haben. Sie wollen überhaupt gar keine Preise rausgeben oder irgendwelche Turnierdecks fördern oder so. Und dann kommt einfach diese Spielerliste. Mhm. Es gibt aber, was ich traurig finde, es gibt so viele Leute, die gegen diese Liste haten. Die sagen, wie kann man gegen diese dann, Liste haten? Ich verstehe es nicht. Die sagen dann sowas wie, oh, Stratos auf Null, Sturm weg und hier die Fallen auf Eins und bla 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 bla. So toll, total. Ich check das nicht. Wie kann man gegen weißt diese du, Liste haten? Wie geht das? Selbst unser Hero-Spieler, ja, wo ich mir zu 100% dachte, Andy, du bist gemeint, der würde jetzt total rumflammen deswegen, wo ich mir dachte, okay, der spielt Hero, verliert seinen Stratus quasi die Basis von seinem Deck, der wird jetzt, ja. der wird es voll haten, mit dem habe ich heute auf DN gespielt und ein bisschen geredet, so anfangs, oh mein Gott, die Liste, und dann dachte ich schon, jetzt geht's los, und dann hat er sich voll gefreut, der war auch so, ja. freudig, vielleicht wie ich, total krass, und wenn der das schon macht, dann ist die Liste echt angekommen, wirklich. Da gibt es so ein paar dumme Leute hier, die dann sagen, äh, die ganzen Sachen auf eins total scheiße, aber schaut euch das an. Aber ganz ehrlich, das zwei ist eine so gute Liste. Fördern. Ich kann halt auch nicht verstehen, wie die Leute so die, diese Liste haten. Es für, sie fördert wieder das Skill-Dasein im Moment, in meinen Augen. Es gibt so viele Decks, die mir einfach spontan einfallen. Man kann wieder diesen alten Kintelehaufen spielen, Gutstaffhaufen, so mit Malicious, D-Draw, selbst wenn Stratos weg ist, mit Teleport und Achtersynchro-Spam. Du kannst Zombie spielen, du kannst Agent spielen, du kannst die beiden miteinander mixen, du kannst was weiß ich was spielen. Blackwing, TG, Kintele-Zombie. Ey, das sind sechs Quadrillionen Decks, die du spielen kannst. Was und ist denn daran scheiße? Eine, ja, Wir haben ein Format, du kannst nicht voraussagen, welches von den jetzt nicht bekannten Decks wird sich einfach vorne festsetzen? Du hast weil einfach das, das total geile schere stein papier mm. mit so vielen Decks. Also das ist jetzt, äh, du kannst es, es, es gibt ja dieses Bild, wo du zehn Varianten hast von schere stein papier Und das haben wir jetzt einfach, ja. Das Deck schlägt das, 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 dies, das, tralalala. Und Firefist ist nicht mal tot, ist, ähm, ach, du kannst 150 Trillionen Decks spielen, total krass. Du kannst sagen, okay, ich spiele Dark World, ich spiele Karakuri, ich spiele, kannst du dir aussuchen, du kannst Ojama Synchro Plan spielen, ja. wenn du willst, das wird Ojama wahrscheinlich auch noch Synchro irgendwo Plan. laufen, keine Ahnung, total krass. Du kannst krank, einfach ey. alles spielen, worauf du gerade Bock hast, das, das, ja, ist, das ist, ist so Heck. wirklich, das sind die ersten Wochen, du kannst spielen, worauf du Lust hast, du musst dich du musst nicht das nur können. auf, das ist das, was ich jetzt, ja? Das wird sich jetzt ganz krass von den Leuten, die es nicht können, absetzen. Du musst es nur können. Das, was du jetzt drauf hast, wird richtig krass sein. Also ich persönlich, äh, ich sag das jetzt auch ganz ehrlich raus, ich habe einen riesen Bock auf das alte TG-Agent. Ja, Ich habe zwar keinen Trishula mehr, jetzt statt der anderen Liste, aber ich habe einen riesen Bock darauf. Ich habe wieder zwei Striker, ich kann wieder sagen... Ähm, TG und bla und blub und dann noch Erde und dann noch sowieso und dann noch überhaupt, dann baue ich einen Armadis, der ist ja neu und gut. Ja, jetzt dann baue ich einen Armadis, dann baue ich hier, dann baue ich da. Venus, Kugel, 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 Transmodify gibt's auch noch. Super krass Karten Wer da drin. Wer mich halt kennt, weiß ja, dass ich äh, ein faszinierter Zombie-Spieler bin und ein faszinierter Blackwing-Spieler und <lacht> mit auf drei mit Zuki auf zwei. Boah, ich habe dort gesessen und hab getanzt und gelacht und gefeiert, ey. Ich dachte mir, was ist das denn, ey? Das ist total schön. Und jetzt stehe ich da. Gut, ich spiele drei Turniere mit. Was spiele ich jetzt? Mm, das Ding ist halt Einer auch... meinte schon, ich sollte mich zweimal anmelden. Einmal als Daniel Luther, einmal als Lani... Und als dann Lani Lani einfach Luther. das, was besser läuft. So. <lacht> Lass beides mich spielen. Mal essen, beides. Stur, ohne Scheiß. Ja, du kommst dann einfach... Äh, du musst dann einfach das erste Spiel nach zehn Minuten beendet haben, ne? Weil sonst... Ich fühle einfach... Geht ein Control weg. und ein OTK-Deck. <lacht> Eins von den OTK-Decks, die es dann vielleicht noch gibt. Man weiß ja, ich, ja, ich spiele äh, Zombie auf OTK und Blacking auf Patrol. Mhm. Boah, das wird so geil werden, Alter. Du so geil? So geil, ja. 
Ja, also ich, ich freue mich, freu mich unglaublich auf dieses Format. Ich kann das auch noch nicht beschreiben. Also, ähm, ich habe halt super viele Sachen, wo ich jetzt auch probieren will und all so ein Kram. Ich meine, gerade nach dem letzten Format, wo, wenn man was reißen wollte, man eigentlich E-Dragon spielen musste. Vor allen Dingen weißt du, weißt du, was das Allergeilste ist? Na? XYZ, die unskilligsten Karten, die Dame je gebracht hat, rotieren für vier Monate erstmal quasi alle raus. Und ja. Synchros wieder alle rein. Synchros sind voll geil. Synchros erfordern noch irgendwie ein bisschen können. Tuner, Non-Tuner. Ah, man weiß das, nicht so genau. Ja, Tuner, Non-Tuner ist jetzt nicht das Schwierigste auf der Welt, aber schwieriger als 4-4. Vier, vier. Mhm. Okay. Das ist total geil. Also ich, also ich bin. Ich bin einfach voll, ey. Das ist total Ich bin geil. absolut geflasht. Fertig. Same hier. Also ich kann das auch noch nicht. Äh, ganz so fassen, was hier gerade passiert, aber ich bin absolut auf höchster Ebene geflasht. Also Daumen hoch an dieser Stelle von mir. Ähm, nach der Demotivierung und Demotivation, die ich einfach nach dem letzten Format auch hatte, man musste nichts können quasi. Man hat einfach gesagt, ich spiele E-Dragon und bei mir bestes Beispiel, äh, der Daniel weiß das auch, wir haben meinen Geburtstag hier gefeiert im Mai. Ähm, kleine Anekdote an dieser Stelle. Und dann haben wir halt einen Qualifier gespielt. Und diese Qualifier, den habe ich mit E-Dragons gespielt. Und nur, ja. um mich mal klar zu machen, ich hatte vorher in meinem Leben kein E-Dragon-Deck in der Hand. Habe einfach nicht in der Hand gehabt. Und es ist halt so, dass man E-Dragon halt auch nicht in der Hand haben musste. Man musste halt einfach sagen, okay, ich habe die Effekte so ein ganz klein bisschen verstanden. Ja, ich mache das jetzt. Ich bin Zweiter geworden auf dem Turnier. Und dazu sei gesagt, ich habe meinen Geburtstag sehr ausgiebig gefeiert. Sehr. Ja, wir sind schlafen gegangen, als es, als es 6 Uhr morgens war. Ja, und, und na, sogar noch ein bisschen später. So, so acht, ja, doch so um 8 Uhr, 9 sind wir wieder aufgestanden. Ja, und haben dann... Und äh, bis 9 Uhr geschlafen irgendwie. Ja. Aufgestanden. Aufgestanden, und dann, wir müssen ja äh, Regio spielen. Nee, nee, und dann, das allerbeste war, ich hatte mein Deck am Vorabend gebaut und Gio mhm. steht dann so auf, ich hab kein Deck, ich muss das bauen. Und setzt sich dann so noch total tot an seinen schreibt mich und hüllt mit letzter, erster Kraft E-Dragon ein und ja. wird dann irgendwie wach. Und ich habe einfach mein 60 Karten Mermaid gespielt. Äh, ja, ihr kennt das. Ja, das das Wichtigste ist, also, so mit so allerletzter Kraft habe ich es dann eingehüllt. Ja, mit allerletzter Kraft. Ja, das war aber auch wirklich so. Ich habe es wirklich mit allerletzter Kraft eingehüllt. Ähm, das das war schon echt... Gesehen. Also... Aber ich muss, man musste nichts können für das Format. Man hat einfach gesagt, ja, machen wir jetzt und läuft. Das stimmt und nicht so ganz. Um erfolgreich zu sein, musstest du eine ganze Menge Ja, ganze Moment, Menge Moment. Um, was, um erfolgreich zu sein, musstest du eine ganze Menge können. Das ist richtig. Allerdings musstest du, es gab nur zwei Rubriken. Es gab Tier 0 und das war Prophecy und E-Dragon. Und du weißt es selber, die konntest du spielen wie der letzte Bauer. Du hast einfach Herb Derp die Derpinson gemacht. Und das war dir ja, scheißegal, was der andere gespielt ja, hat. Wenn du kein Mirror Match hattest, hast du ihn richtig, dominiert. Richtig. Wenn und du das ist halt der Mirror Punkt. Hattest, das hast alles du nicht. außer Mirror hast du einfach, also alles außer Tier 0 hast du einfach mhm. vernichtet, der ganze Rest. Ähm, und genau. dann auf die beiden Mirrors dich vorzubereiten. Das ja. war das Schwierigste vom kompletten Turnier. Da kannst du, ja, Michel, da kannst du Michel Grüner fragen, der als Vorbereitung auf die Turniere ist, der auf Platz 5 von DN eingestiegen mit 1900 Punkten oder so, mhm. dann könnt ihr euch mal vorstellen, wie viele Spiele der Mann, ja. der Mann gemacht hat. Ich habe dir mal ein Spiel zugeschaut, ja, das, Spiel, das Spiel eine Runde hat eine halbe Stunde gedauert. Ja, aber es ist ja auch äh, verständlich, weil gute Spiele dauern halt nun mal auch. Also es war ja im letzten krass. Format, das was sehr, sehr krass war, war dieses, du bist dran, oh ich fange an, ne? Ja, ich gucke auf meine Hand, go! Das war im Mirror Match Dragon zum Beispiel absolut konform und absolut Also, ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal Magic gespielt hat, aber dieses E-Dragon Mirror Match war ganz klar, das E-Dragon war echt ein Magic Deck. Das war Control Mirror, das war UWR gegen UWR, wer jetzt das aktuelle ein bisschen kennt, ja. Ganz einfach, okay, gut, wer kann den Gegner die meisten Sachen auskontern, wer spielt seine Karten wann am intelligentesten, wenn der Gegner komplett aktionslos ist, der gewinnt das Spiel, Punkt. Ja, das war halt alles Dings. So, wir sind jetzt aber auch schon ewig am Quatschen. Wir haben die Liste jetzt hochgelobt ohne Ende. Wir können ja jetzt mal anfangen hier. Was, äh, Daniel, nenn mal fünf Decks, von denen du der Meinung bist, die sind jetzt krass. 
Ah, schwierig, ja. Ja, ich habe also, meinen Gedanken ja schon gemacht, bin ich ganz ich ehrlich. Ich kann definitiv sagen, ich bin von Conceller überzeugt und von Evil Swarm, dass die da vorne ein bisschen mit äh, mitmischen werden. Conceller mehr als Evil Swarm, denke ich mal. Dann Kintela plus X, kann ich mir ganz gut vorstellen. Dann das E-Dragon Plant, da kann ich mir viel von vorstellen. Und Mini Mermaid, ja und Agent, da habe ich ja schon ja. mal die 6 genannt. Okay. Aber das, aber das ist so eine Vorselektion. Also Alles klar. Dann, ja. äh, also wenn ich so überlegen müsste, also meine persönlichen Favoriten sind natürlich leider, da bleibe ich auch, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr bei dem, was ich aus dem netten Format kenne und wie ich die Karten kenne, sind Evil Swarm, Constellar, Firefist. Und ich bin der Meinung, dass Constellar das absolute Tier 0 Deck am Anfang sein wird, was einfach an Playardis liegt, der einfach in meinen Augen da auf der Liste fehlt. Wenn der drauf wäre, wäre es perfekt. Und der Meinung bin ich auch ganz ehrlich. Ähm, dann haben wir Firefist. Trotz des Bands jetzt, oder trotz der Restriction von äh, Spirit, ist der Chicken Build immer noch stark. Und das 4 Access ist sowieso gut. Ganz ehrlich. Evil Swarm einfach, weil es quasi nichts verloren hat außer dem Rabbit. Und das ist einfach nur der First Turn Rabbit, den er nicht mehr hat. Aber du hast immer noch äh, viele Outs, immer noch drei Pandemics, viele Plays, viele Möglichkeiten, Schüssel zu machen. Und das darf man nicht unterschätzen. Und jetzt kommen wir zu den beiden, ich sag mal, Geheimtipps oder so. Ich bin ein riesiger Agent-Fan. Ich glaube, Agent kann viel bis alles. Und ich bin auch der Meinung, dass ähm, Agent-Varianten absolut abräumen werden. Und ja, nicht ganz, weil Simon Band ist. Weil was gebannt ist? Weil Simon He gebannt ist. Ja, ja, aber wer braucht denn Simon He? Ja, Ja, der ist halt gebannt. Ja, He ist gebannt, aber das heißt ja erstmal nichts. Doch, da ganze Menge. Der ja, war Mr. Agent. Der war ja Mr. Agent, aber... Naja, und als fünftes Deck bin ich ganz ehrlich, ähm, sehe ich erstmal nicht Zombie oder sowas, sondern ich sehe TG ganz weit vorne. Bin ich ganz ehrlich, äh... Das liegt auch nicht mal nur daran, dass ich ein riesiger Techgenos fan bin, sondern ich sehe das Deck deswegen so weit vorne, weil du hast einen Pot in dem Deck, der einfach sehr, sehr einfach zu aktivieren ist. Das darf man nicht unterschätzen, sage ich euch ganz ehrlich. Ähm, aber du hast auch Creature Swaps, um zu sagen, wisst ihr was, du beschwörst irgendwas Großes, ich nehme es mir einfach. Du hast Hyper Librarian, super krassen Zugriff, krasse Synchros und hast immer noch die Möglichkeit, Exits einzubauen und du kommst sehr, sehr gut auf Star Eater. Ich denke, dass das. Ja, und, 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 und. Nein, ich äh, glaube ja, dass das Format sehr Backrow-lastig wird. Ich glaube, dass ähm, sich nicht nur am Anfang viele auf Backrow einlassen werden, sondern auch später. Und gerade dann, denke ich, ist Star Eater eine krasse Karte, vor allen Dingen, wenn Evac jetzt einfach weg ist. Der größte Fe der große Feind von Star Eater. Einfach Mr. Oh, ich aktiviere dich in der, äh, was weiß ich was, in der Standby Phase oder in der Main Phase 1 oder so. Ja, hm, schade, Star Eater weg. Das geht jetzt nicht mehr. Ich habe auf jeden Fall gegen Backrows jetzt 2,10 Euro ausgegeben für drei Delta Plus und Super in Spanisch. <lacht> das ist auch so eine Sache. Und äh, wenn ich einen sechsten Geheimtipp nennen dürfte wäre das X-Saber. Das ist mein kleiner Geheimtipp. Was einfach daran liegt, dass, äh, ich mache mal so eine kleine Prognose, ich glaube, Trapstun und Seven Tools werden wieder sehr, sehr stark im Meta vertreten sein und Backrow auch. Einfach was ohne an dem Fehlen von Sturm liegt und wenn du einfach sagst, ich spiele X-Saber und bringst einen mit Trapstun oder Seven Tools geschützten Hyunlay raus, der sich einfach sagt, ist mir egal, wie viel Backrow du hast, ich schieß dir drei, dann ist das krass. Aber das ist so nur so meine persönliche Überlegung. Aber sonst. die Existenz von Vela und von Maxi... Ja, die macht das natürlich alles ein bisschen schwerer. Ähm, aber die Handtraps sind halt... Da gab es ja keine Handtraps. Richtig. Da gab es Vela, den, den keiner gespielt hat, außer ich. Ja, der gute Vela, den einfach kein Mensch gespielt hat, was auch keiner versteht, ne? Ja. Ich mach nochmal einmal so. Ich stehe 6-1 mit Sejuani. Wer was damit anfangen kann, soll, soll sich mal einen Keks drüber freuen, sag ich mal. Yay, Sejuani, äh... Der Schweine first! Ja. Ja, also, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass es halt, ähm, alles sehr, sehr, sehr interessant wird im neuen Format und... Ja. 
Ja, gut. Ähm, ja. Ich denke mal, wir haben eine Prognose zur Benefit gemacht. Also wir können auf gar keinen Fall noch irgendetwas genau oder ja, mehr ja, sagen. Das, das, ist das Format hat noch okay. nicht mal angefangen. Wie, wir können jetzt nicht sagen, was krass wird oder sowas. Ich bitte auf euch. Jeden Fall ist in unserem Aber, Bedingungs Daniel, was ganz anderes. Ja. Was wir euch sagen können ist, ähm, zumindest bei mir, also wo wir jetzt die Bandlist-Diskussion gemacht haben, ich denke mal, wir können mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was wir so am Überlegen sind. Ähm, aber nur ganz kurz angeschnitten, ähm, meinst du, wir kriegen das hin, irgendwann mal unser neues YouTube-Format fertig zu kriegen? Ja, Gio hat mich letzte Woche beim Friday Night Magic angerufen, ne Quatsch, beim Draft angerufen. Ja. Laut Diskussion am Telefon hat mich die Dame, die mir gegenüber gesessen hat, ungefähr so angeschaut. Was? Ui. Äh, diskutiert haben. Also als dann so das <lacht> Thema kam, wo ich dann meinte, ja Gio, du träumst auch von einer Snickers Twix Mischung. Ja, äh, das ist aber voll lecker. Hat sie, mich, hat sie mich angeschaut und meinte, ja, das klingt aber wirklich lecker. <lacht> Auf Snickers? jeden Fall. Snickers und Twix, das wäre ja mal voll geil, Leute, ja. Ja, sexy, ja. Nee, aber, ne, also wir arbeiten so, wenn ich nach Bremen fahre, werden wir uns wahrscheinlich, äh, werden wir brainstormen für ja. ein blaues Mana, drei Karten ziehen, zwei aus Deck zu Ach so. Und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Wir Eigentlich arbeiten nicht an, so der ja, wir arbeiten an aber das äh, neuen YouTube-Format, sage ich einfach mal. Wir wollen ein bisschen was verändern an Kanälen, äh, Auftreten und all so ein Krams und Videoart und sowas. Deswegen äh, war es bei mir. Noch nicht was, genau, aber wir, also wir, wir wissen, wissen was, was aber wir wissen noch nicht so genau wie. Wir wissen, ähm, dass es irgendwie witzig ist. Also Kann wir wissen halt noch nicht so ganz, wie wir das machen wollen, aber wir wissen, dass es passiert. Und ja. äh, das ist jetzt auch so bei mir der ganz, ganz große Grund, warum wir jetzt noch nicht so krass so weit sind, dass wir sagen, äh, wir, wir können ähm, Ergebnisse schon mal nennen oder so. Aber wir sind so weit, dass wir sagen können, ähm, dass wir sagen können, es wird etwas passieren. Und ja, die Frage ist jetzt halt, wann das passiert und vor allen Dingen, wie das passiert. Das wird auf jeden Fall eine Änderung auf unseren Channels geben. Wie gesagt, das ist bei mir der Grund, weshalb ich jetzt im Moment äh, gerade nichts mehr gemacht habe, weil ich einfach gesucht habe und überlegt habe, wie machen wir das am besten. Ähm, wenn das Ergebnis rauskommt, sind wir aber sofort wieder am Start. Also wir sind da schon hart am Brainstormen, das kann ich euch sagen. Und es wird auf jeden Fall was Witziges bei rauskommen. Ja. Ich bin echt mal gespannt darauf, was da aber rumkommt. Wir wissen es selber. Und ich oh ja. auf jeden Fall jetzt eine sehr interessante Phase werden. Wenn es dann mal irgendwann klappt, dass ich nach Bremen hochziehe, könnt ihr auf jeden Fall sicher sein, da kommt eine ganze, ganze Menge auf. Oh mein Gott, wenn du wirklich, wenn du wirklich mal nach Bremen ziehst. Oh Gott. <lacht> das wird ja, ja, ja. Da ich jetzt. Äh, ich werde ja am Freitag meinen Versuch starten, einen Job genau. zu machen. Genau, da ich jetzt ja demnächst dann äh, jetzt im Oktober mein Studentensemester anfange und äh, dann erstmal genug Zeit haben werde, um mich ein paar Sachen zu kümmern. Alle sagen ja immer, Studentenleben so anstrengend und so, ja, ja, ich bin gespannt. Ich glaube nicht. Kann so. ich mir einfach nicht vorstellen. Ich schon, ich kenne, ich weiß, was die Leute für... Du wirst das schon noch sehen. Ach, Quatschköppe, jetzt mal ganz ehrlich. Ach, Ach, Ach Papelapap, das kann gar nicht so schwer sein. Papelapap. Ich sehe schon den, ich sehe schon den Gio Wein, ich muss das so viel lernen für Klausuren. Ach, Pabla, Pabla, Pab, ich studiere BWL, da muss ich nicht so viel lernen. Das ist, <lacht> das ist pure Yu-Gi-Oh! Das ist pures Yu-Gi-Oh! <lacht> Alles klar. Gut. Bevor wir, uns das zweite, ja, bevor wir uns das zweite, das Thema vertiefen, haben wir unsere epische Ankündigung gemacht. Ich sage auf Wiedersehen, schönen Tag noch. Gio sagt es auch noch was zum Ende. Ja, ich sag auch bis denn. Es wird auf jeden Fall wieder, wie gesagt, viel kommen, sobald wir unser Brainstorming gemacht haben. Und jetzt stehe ich 8-1 mit Sejuani, gewinne hoffentlich dieses Rank-Game und sage auch Bye. Tschö. Tschüss.